ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕಥ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ವನಮಾಲ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಸರು ವನಮಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಾದಂಬರಿ ರೈಲು ಗಾಡಿ ಹಾವಿನಂತೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ತೆವಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮರೆಯಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರು ಮತ್ತು ಸಾತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೊರಾಗಿದ್ದರು ಭಯಾನಕವಾದ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾತು ಏನೋ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದಳು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮನೆ ಶಂಕ್ರು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮನೆಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯವಾಗುವುದೇನೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂಕು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ತಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ರೈಲು ಗಾಡಿ ಹೋದ ದಾರಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಕು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ ಎಂದು ಶಂಕರು ಕೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೈದು ಓಡದದ್ದು ಸರಿನಾ ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಸಾತುಗೆ ಅಳು ಬಂತು ಶಂಕರು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸದ ಅಳಬೇಡ ಸಾತು ನಾವಿಬ್ಬರು ಊರ್ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಅತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ರೈಲು ಗಾಡಿ ಆಗಲೇ ಹೊರಳು ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗಗಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಂಕರುವಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಒಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಸಾತುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುಡಿಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಶಂಕರು ಹೊರಟ ಗುಡಿಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯವಾಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಏರಿಸಿ ಕೇಳಿದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಗುಡಿಸಲಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು ಚೆಲುವೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಗಳ್ನಗು ಬಿರಿಯುತ್ತಿರುವ ತುದಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತುಂಬಿದ ಮುಖಭಾವ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಆ ಬಂದ ಆ ಮಹಿಳೆ ಸಾತು ಮತ್ತು ಅಹಂಕರವು ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿಗಳಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಬೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಳು ಶಂಕರು ಸಾತುವಿನ ಮುಖ ನೋಡಿದ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಳು ಶಂಕರು ಮತ್ತು ಸಾತುವು ದಿಗಲಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಮಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಂಟಿ ಎಂದು ಆ ಎಂದು ಸಾತು ನಡುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು ಏನು ಭಯನ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತುಂಬಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಳು ನಾವು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕರು ಮೆತ್ತಗೆ ಹೇಳಿದ ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸಾತು ಮತ್ತು ಶಂಕರುವಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಅವರ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರು ಸಾತು ಮತ್ತು ಶಂಕರು ಮೆತ್ತಗೆ ಅವಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು ಗುಡಿಸಲಿನ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಸಾತು ಮತ್ತು ಶಂಕರುವಿಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕಾಣ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತೋರಿತು ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಸಿದ್ದ ಚಾಪೆಯ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿದರು ಸಾತು ಮತ್ತು ಮ ಶಂಕರು ಮೆತ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಚಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು ಆ ಮಹಿಳೆ ಅವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ
ಶಂಕ್ರು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆಕೆ ನೋಡಬಾರದು ಏನೋ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹಳ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು ಶಂಕರು ಸಾತುವಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು ಆ ಮಗಳೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ಬರಬೇಕು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಕೂಡದು ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಆ ಹೆಂಗಸ್ಸಿನ ಹೆಂಗಸ್ ಧ್ವನಿ ಏರಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು ಶಂಕರು ಮತ್ತು ಸಾತುವಿಗೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ದಿಗಿಲಾಯಿತು ಆದರೂ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಳ್ಳದ ಕಡೆ ಹೊರದರು ಇಂ ತಂಪಾದ ನೀರು ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಹಸಿರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಕಿವಿ ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ನೀರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಒಟಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು ತಿಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಹೀಜಾಡಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದವು ನೀರಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತರಂಗ ಹರಡಿಸುತ್ತಾ ತೆವಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಏಡಿಗಳು ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕತ್ತಿರಿಯಂತಹ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಬಿಲದೊಳಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಂತಿದ್ದವು ಇರುವೆಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೆರೆಯಳದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ನೀಳವಾದ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಊರಿ ನಿಂತು ಮೀನು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಮುಂಚು ಹಾಕಾಯ್ತಿದ್ದವು ಆಮೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಕತ್ತು ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದವು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಹಾಸನೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ನೀರಿನ ತಣ್ಣೆ ವಾತಾವರಣ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಮೈ ಮನ ಪುಡುಕಿದ ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೀರು ಜುಡು ಜುಡು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ